பொள்ளாச்சி வன்கொடுமை விவகாரத்தில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் நாளுக்கு நாள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் வழக்கின் விசாரணை குறித்து சில கேள்விகளும் எழுகின்றன விடை தெரியாத அந்த வினாக்களை மக்கள் முன் வைக்கிறது இந்த தொகுப்பு பிப்ரவரி மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சகோதரர் மற்றும் நண்பர்கள் திருநாவுக்கரசையும் சபரிராதனையும் பிடித்து விசாரிக்கும் காட்சிகள் வீடியோவாக வெளியாகின பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி சபரிராஜன் உள்ளிட்ட மூவர் மட்டுமே கைதாகின்றனர் அந்த வீடியோ உண்மையெனில் திருநாவுக்கரசு போலீசாரிடம் நிச்சயம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் ஏன் கைதாகவில்லை பிப்ரவரி இருபத்தாறாம் தேதி முதல் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வரை திருநாவுக்கரசு போலீசார் பிடியில் சிக்காமல் தப்பித்து தலைமறைவாக திரிந்தது எப்படி அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்கள் யார் யார் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி சரணடைவதாக திருநாவுக்கரசு முதல் நாள் வீடியோ வெளியிட மறுநாள் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் காட்டியது ஏன் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களை கஸ்டடி எனப்படும் காவல் விசாரணையில் எடுக்கப் போவதில்லை என காவல்துறை தெரிவித்தது ஏன் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படாத நிலையில் எதன் அடிப்படையில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேர்தான் என ஆரம்பம் முதலே காவல்துறை சாதித்து வருகிறது அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த வழக்கில் தொடர்பிருப்பதாக திருநாவுக்கரசு தனது ஆடியோவில் கூறியிருந்தார் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பிய போது குற்றவாளி கூறுவதையெல்லாம் வாக்குமூலமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என மாவட்ட எஸ்பி பாண்டியராஜன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தார் ஆனால் குற்றம் செய்தது தாங்கள் நான்கு பேர்தான் என திருநாவுக்கரசு கூறியதாகவும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் காவல்துறை சொல்வது முரண்பாடாக இல்லையா திருநாவுக்கரசின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில்தான் கஸ்டடிக்கு மனு அளிக்கவில்லை என்றும் காவல்துறை சொல்வது சட்டப்படி சரியா முதலில் வெளியான வீடியோவில் பெண்களை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாக சபரிராஜனும் திருநாவுக்கரசும் ஒப்புக்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் தற்போது வரை கைதானவர்கள் மீது அது தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாதது ஏன் தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த வழக்கில் கைதானவர்களின் மீது சாதாரண பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டது ஏன் இந்த வழக்கில் அதிமுகவினருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என கூறிய பொள்ளாச்சி எம்பி மகேந்திரன் இதில் அனைத்து கட்சியினருக்கும் தொடர்பிருப்பதாக செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் போலீசார் விசாரித்தார்களா பொள்ளாச்சி எம்எல்ஏ ஜெயராமன் திமுக மாவட்ட செயலாளரின் மகனுக்கு தொடர்பிருப்பதாக செய்தியாளர்களிடம் பகிரங்க பேட்டியளித்துள்ளார் போலீசார் விசாரிப்பார்களா அரசியல் கட்சிகள் பரஸ்பரம் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பே இல்லை என்றும் அவ்வாறு செய்தி பரப்பினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் மாவட்ட எஸ்பி கூறியது எதன் அடிப்படையில் அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பில்லை என்பது உண்மையானால் ஜாமீனில் வெளியான பார் நாகராஜ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது எதற்காக திருநாவுக்கரசின் நண்பரான அவரிடம் ஏன் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படவில்லை இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் திருநாவுக்கரசு இந்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் என ஒப்புக்கொண்ட எஸ்பி அவரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியல் இன்னும் முழுமையாக தயாரிக்கப்படாத நிலையில் நான்கு பேர்தான் குற்றவாளிகள் என திட்டவட்டமாக கூறுவது ஏன் கைப்பற்றப்பட்ட செல்போன்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களில் இன்னும் இரண்டு பேர் அடையாளம் கண்டறியப்படாத நிலையில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேர்தான் என முடிவு செய்தது எப்படி அந்த செல்போன்களில் இருந்த வீடியோக்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தது உண்மையானால் அவை இன்னும் மீட்கப்படாதது உண்மையானால் நான்கு பேர்தான் குற்றவாளிகள் என போலீசார் முடிவு செய்தது எப்படி கைது செய்யப்பட்டவர்களால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களில் சிலர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என தகவல் பரவி வரும் நிலையில் அது குறித்து விசாரணையே தொடங்கப்படாத நிலையில் நான்கு பேர்தான் குற்றவாளிகள் என வழக்கை முடிக்க போலீசார் துடிப்பது ஏன் பாதிக்கப்பட்ட மற்ற பெண்கள் புகார் அளிக்க முன்வராத நிலையில் நான்கு பேர்தான் குற்றவாளிகள் என போலீசார் தொடர்ந்து கூறுவது ஏன் மொத்தத்தில் விசாரணையே முழுமையாக முடியாத நிலையில் போலீசார் வழக்கை முடித்துவிட பரபரப்பது ஏன் யாருக்காக போலீசாரின் நடவடிக்கைகள் பல தரப்பிலிருந்தும் கடும் கண்டனத்தை பெற்றுள்ளன பல நாட்களாக இது ஒரு கேங்காக இருந்து ஒரு கூட்டமாக இருந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி செயல்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 
அது வந்து நம்ம அந்த அந்த தகவலை வந்து காவல்துறை முன்னாலே சேகரிக்க தவறியது காவல்துறையினுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் தான் சொல்லணும் இந்த காவல்துறை அதிகாரியிடம் எல்லா தகவல்களும் இருக்கின்றன சமூக வலைதளங்களில் நீங்களும் நானும் பார்க்கக்கூடிய இந்த பத்து இருபது வீடியோக்கள் தவிர ஐம்பதோ அல்லது நூறோ அல்லது இருநூறு வீடியோக்களும் அவர்களிடம் இருக்கின்றன அந்த வீடியோக்கள் ஒவ்வொன்றும் அதை உடனடியாக ஆய்வு செய்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சம்பவம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குரலும் முகமும் அல்லது முகம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அத்தனை எஃப்ஐஆர்களாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் இந்த காவல்துறைக்கு இருக்கிறது எனவே இது ஒரு சாதாரண ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கு மட்டுமே அல்ல இதற்கிடையே இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் வழக்கின் போக்கு எப்படி இருக்கும் என்பது போகப் போகத்தான் தெரியும் எனினும் இவ்விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் சட்ட நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் பெண் அதிகாரி தலைமையில் தனி குழு அமைக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சுதந்திரமாக புகார் அளிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் புகார் அளிக்கும் பெண்கள் குறித்த தகவல்கள் எக்காரணம் கொண்டும் வெளிவராது என உறுதியளிக்க வேண்டும் சிபிஐ தரப்பில் மின்னஞ்சல் வாட்ஸ்அப் எண் டோல் ஃப்ரீ எண் ஆகியவற்றை அறிவிக்க வேண்டும்